Hai Assalamualaikum Bertemu kembali dengan Madam Maz Jalan topik 6 uh, Topik error detection and correction Dan inilah part 3 Dan kita akan look at on topik baru Which is topik check sum Ia merupakan mekanism Ataupun teknik yang lain Untuk detect the error Dan uh, make the correction Alright, so kita tengok seterusnya Kita tengok apa itu sebenarnya check sum Chesam is used in the internet by several protocol although not at the, not at the data link layer. Like linear and cyclic code, the chesam is based on the concept of redundancy. Right, again, tak kira lah yang kita belajar sebelum ini, linear, simple parity check, 2D parity check, CRC which is cyclic redundancy check. Checksum juga adalah sama Ia adalah based on concept of redundancy Di mana redundancy ingat lagi Konsep redundancy adalah tambahan big Extra big additional big Yang ditambah untuk dihantar sekali dengan data Kemudian kita akan berlakunya uh, Checker dan sebagainya at the receiver side Itulah konsep redundancy Alright, Kita tengok lagi Ia menggunakan konsep one complement Apa itu one complement ialah uh, dalam teknik complement method One complement adalah bagaimana kita invert Alright, invert number daripada 0 kepada 1 1 kepada 0 Alright, look at on example 4.4 How we can, we can we represent the number 21 in one complement metric Alright, so the number 21 in binary adalah this number Okay, so this is 21 21 adalah base sign Eh, tak nampak ya Nampak? Tak nampak lagi Okay, siap ni Alright Okay, buat kasi dah 21 adalah base 10 Adalah dalam binary base 2 Adalah 10101 10101 Alright, dia total lah 5 bit One complement are found If founded by invert all bits Again, yang dah beritahu tadi One complement Number 1 adalah Method yang pertama ialah convert Jadikan satu jadi kosong Kosong jadi satu Ini convert So now kita first complement This one we call as first complement Okay First complement convert satu kepada kosong Kosong kepada satu So this one become zero This one become one This one become zero This one become one And this one become zero Alright So kita tengok kat sini This adalah binary base 2 Ia adalah bersamaan dengan Base 10 adalah bersamaan dengan berapa Ok so ini adalah berapa Ini dalam you punya uh, You dah belajar dalam 159 teknik to do the converting Alright uh, Daripada binary base Base 2, base 2 kepada base 10 Alright this one 0 This one 2, 4, 8 Uh, this one adalah for uh, egg this one adalah uh, tak silap medium adalah a uh, jejak jejak 16 alright betul 8 8 jejak 0248 2 kuasa 3 2 kuasa 4 okey 2 kuasa 4 berapa 2 kuasa 4 berapa alright so this one okey this one adalah 2 kuasa 4 alright so now kita tengok kat sini so kita akan dapat apa ini lah 8 tambah 2 So base 10 Okay 10 base 10 Alright so this is decimal value Alright so again Alright so again This one adalah decimal value base 10 Alright inilah first complement So bagaimana dalam check sum menggunakan Teknik first complement This is one of the example uh, Converting first complement Converting from 1 kepada 0 0 kepada 1 Alright dan kita tengok So, how we represent the number 21 in one complement arithmetic using only 4 bit. Tadilah dalam 5 bit. Nampak? Ini adalah 5 bits. Alright. 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana seterusnya kita represent 21 tetapi dalam bit 4. Alright. So, kat sini adalah we can do the wrap. Alright. Wrap maksudnya. Okay. So, kita dapat 21. Bawah ni boleh nampak? Okay. Atas lah. Okay. 21. Kalau 4 bits adalah... Okay, 21 Kalau 4 bit adalah Dia sama 1, 0, 1, 0, 1 Tetapi ini kita nak 4 bit So, kita yang ini become sini Ini kita panggil wrapping 
Alright Kita wrapping yang left most bit Dengan four right most bit Alright So this one kosong satu kosong satu Kita wrap ataupun plus dengan one Kita akan dapat four bit represent Bagi binary value Ataupun bagi uh, decimal value 21 Alright So now kita buat satu plus satu adalah Zero one 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 zero So this value equal to Six dalam decimal Alright, so that is uh, solution how to do the wrapping. Alright, that is inside check sum. Kita tengok seterusnya. Alright, how we represent negative six in one complement arithmetic using four bits. Alright, in one complement arithmetic. Alright, arithmetic. Kita tengok sini in one complement arithmetic, the negative of complement of a number is found by inverse of bits. Positive six is uh, this one. Negative adalah equal to this one. Alright, if we consider only unsigned number, this value adalah 9. Alright, so bagaimana kita represent? Mereka pada mini. Alright, bagaimana kita represent lah Cik Sam? Bagaimana kita represent negative 6? Nampak? Negative 6 bagaimana? Alright, so pertama tadi kita kena tahu positive 6. Positive 6 adalah value dia apa? 4 bits. Remember ialah 4 bits. Alright, positive 6 Alright, kita tahu adalah apa tadi? Kita tahu kat sini eh. Okay, kita ada uh, This 2 kuasa kosong, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2 Sorry, 2 kuasa 4 Okay, this 4 big Tempat yang kosong big Tak nampak Okay, nampak eh? Okay, nampak? Okay, this one 2 kuasa 0 Which is here adalah 2 kuasa kosong adalah 1 Ini 2 kuasa 1 adalah 2 Ini adalah 4 Ini adalah 8 So now kalau positive 6 It represent what? 4 tambah 2 Which is kalau you guna calculator pun you will get the same value Which is kat sini 1 kosong Sorry 0, 1, 1, 0 4 tambah 2 4 tambah 2 adalah ini This adalah value you boleh check dengan calculator You will get the same value This one adalah positive 6 Negative 6 bagaimana? Alright. Negative 6 adalah Okay. Menggunakan formula Alright. Kita boleh gunakan formula complement. Negative 6 adalah Kita akan complement. Okay. First adalah first complement Complement Lepas complement number 2 adalah Plus 1. Ingat lagi Ini adalah masa you belajar di Kelas 159 Alright. So now complement 0 Become 1. 0. 0. 1 And plus 1 Kita akan dapat 0, 1, 0, 1. Nampak? Alright. So, this one adalah... Okay, jap, 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 jap. Okay, this one kita complement. Kita dapat this one. 1, 0, 0, 1. Alright, this is first complement. In this case, dia menggunakan uh, first complement sahaja. So, tak perlu plus 1. So, kita akan dapat 1, 0, 0, 1. Ialah negative 6. Alright, walaupun kalau kita convert kepada number decimal biasa ia adalah number 9 tetapi ia represent negative 6 ia dalam because it's used only first complement Alright, untuk number negative yang real negative kita menggunakan sampai complement 2 Alright, this one you dah learn dalam topik 159 Alright, so kita tengok this one This example adalah check sub How we use this one Alright, so this example Alright, so saya padam ini Okay, for the check sum is the same concept Dia adalah konsep block coding juga Di mana dia, bila dia hantar bagian sender Dia extra bit ditambah untuk redundancy concept Alright, then bahagian receiver pula Dia akan do the verification or check Untuk check sum data is valid or not valid Alright, so Alright, so now adalah kita design Nampak tak? Nampak? Okay, so this one kita ada this Okay, saya buat atas bawah boleh This one adalah sender This one adalah Checker Alright This one sender Check sum This one sender This one checker Alright So now Boleh Alright This example They are total They are total 1 2 3 4 4 data 1, 2, 3, 4, 5 Sorry 5 data 7 9 uh, 7 11 12 0, 6 Going to be same From the sender And then Kita tambah 9 Kat belakang ini Adalah merupakan 
Rai ni Nampak tak Okay So we have Data to be sent 7 11 12 0 and 6 uh, This total of 5 data Will be sent for the sender Alright And then data ini bentuk Decimal And then kita tambah Extra bit kat sini Last 9 Which is to represent Check some value Kemudian receive Dekat receiver side Kita akan receive sampai Sampai 9 pun receive And then kita akan buat calculation Menggunakan check sum teknik Dan kita akan buktikan sama ada data itu valid Ataupun tidak valid Alright so now kita this example We have data 7 11 12 Alright 0 And 6 Going to sender from sender to receiver Alright please calculate Uh, value kita panggil uh, check sum value will be sent together check sum ini merupakan additional bit check sum juga adalah merupakan redundancy bit yang kita tambah together bila sampai dekat bahagian checker kita boleh check and verify balik alright now menggunakan method alright bagaimana kita nak check alright so pertama adalah kita tahu yang that, yang receive yang hantar lah 7 11 12 0, 6 Alright Pertama adalah kita buat apa? Kita buat sum dulu Sum adalah hasil tambah Nampak tak? Ruang tak besar We have 7 11 12 0 and 6 Alright So pertama adalah kita kira sum Sum adalah hasil tambah Okay hasil tambah kat sini lah Because this one number integer Ataupun number decimal apa uh, base 10 so kita calculate menggunakan kalkulator biasa alright 7 tambah 9 18 18 tambah 12 adalah 30 tambah 6 adalah 36 nampak hasil tambah adalah 36 kemudian kita buat apa alright 36 ini kita buat apa kita tukarkan kepada binary alright tukarkan kepada binary alright menggunakan konsep ini nampak 36 tukar kepada binary dapat berapa 3 per 6 tukar binary sebab kat sini eh 3 per 6 decimal menggunakan calculator you buat kita akan dapat 1 0 0 1 0 0 nampak this is number binary alright so daripada number binary ini this is base 2 alright kita kena wrap kan wrap kan berapa alright because this one adalah berapa integer adalah 1 2 3 4 4 bit sahaja kenapa 4 bit sebab value kita 7 sampai 12 adalah masih lagi under 4 bits. So kita kena wrap jadikan dia 4 bits. Wrap, nampak tak? Wrap 4 bit. Okey. So bagaimana? Alright. Wrap dia kita keluarkan 1 2 3 4. Alright, yang ini kita letak kat bawah. This one adalah 1 0. Inilah proses wrapping. This one kita panggil wrap. Nampak? Alright. Wrap kita tambahkan Wrap lah hasil tambah lah 0 1 1 0 Nampak? Alright kemudian lepas wrap kita buat apa? Lepas wrap kita buat Alright kalau tengok kat sini wrap And then kita akan dapat value check sum Bagaimana value check sum? Alright value check sum adalah menggunakan first complement First complement First complement adalah Convert kan 0 become 1 1 become 0 0, 1 Alright 1, 0, 0 equal to 9 Okay Pembetulan dekat sini Dekat you punya nota Alright 1, 0, 0, 1 Ini supposing lah 1 Sebab 1 represent 9 Alright So that is this one So value yang kita hantar lah 7, 11, 12, 0, 6 And last adalah 9 Alright So 9 adalah apa? 9 adalah value Check sum value Ataupun additional big value Yang dihantar together Alright, bahagian checker akan buat checking Alright, jom kita buat checking pula bahagian checker Alright, bahagian checker ini fungsinya apa? Alright, untuk check Alright, now kita buat this one Okay, saya buat daripada atas lagi Alright, kita apa kita buat sini We have 7, 11, 12, 0, 6 and 9 sampai Alright, kemudian proses yang pertama kita buat apa? Sum dulu Konsep yang sama Kita buat sum Alright, tadi 3 per 6 tambah 9 adalah 45 Ini adalah hasil sum, adalah 45 45 ini kita tukarkan kepada base 10 Base 10 tukarkan kepada base 2 45, ok kat sini eh Boleh, 45 Base 10 bersamaan dengan berapa? 45 base 10 bersamaan dengan binary adalah 10101 
Alright, this one adalah 45. Alright, because kita punya ni adalah range, dia adalah 4 big. So, kita akan make it wrap kepada 4 big. Sama je konsep. This is wrapping. Alright, kita letak sini satu kosong. So, kita akan dapat 1, 1, 1, 1. Nampak? Alright. So, this is a value. This is a value. Okay. Kita punya nota juga salah this one. Okay, data, data ini salah. This sepatutnya 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 1. Semua 1. Alright. So, next adalah buat apa? Lepas wrapping adalah first complement. First complement adalah apa? From 1 become, apa? From 1 become 0. Ini pun 0. 0, 0. So, 0, 0, 0 equal to 0. Alright. So, sekiranya hasilnya adalah totalnya 0, it means what? Data is accepted. Alright. Data is accepted. Ha, tulis macam tu. Apa itu maksud data is accepted? Maksudnya, kita hantar 7, 11, 12, 0, 6 dengan 9 yang adalah the correct data. Data is not corrupted. Data yang sampai juga adalah sama. Data yang betul, data bukan salah. So, that is means data is accepted. So, that is how kita do the calculation menggunakan check sum. Alright, check sum ini, this example adalah for decimal value. Kita juga ada data contoh hantar dalam bentuk binary, dalam bentuk hexa, dalam bentuk octal dan macam-macam lagi. So, the concept adalah sama. We have to do the sum dulu. Lepas sum, buat first complement. Alright, uh, sum, buat wrapping, buat first complement. Bila receive juga sama, sum, wrap and make the complement until we get equal to zero is data accepted. That is very, very easy. Alright, so this example, this one saya tak nak tulis dekat papan uh, ataupun dekat whiteboard. Alright, you can see from here. This example, check sum. Alright, this one adalah A adalah bahagian sender, B adalah bahagian receiver. Alright, let's say, alright, this data going to be sent from the sender. 4, 6, 6, blah, 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 sampai lain. Alright. So, kita dapatkan check sum. Check sum adalah ini. Alright, cara dia apa? Pertama adalah, kita buat apa? Kita buat sum. After sum, kita buat wrap it. After wrap, kita buat apa? Uh, kita buat first complement. Alright, then kita buat check sum yang dihantar sampai sini. Alright, so sampai sini kita tambah sekali dengan check sum. Kita akan dapat this value dan kita akan verify sama data is accepted or not accepted. This example adalah for hexa. So again, ada tips kat sini yang you kena faham adalah Alright, selalu saya tekan dekat sini. Kalau soalan dia adalah decimal, you use the decimal. Use calculator dulu untuk calculate for you. Alright, jangan terus tukar kepada binary. Sama juga kalau dia adalah from hexa. Use a calculator to make the calculation for hexa decimal value. Alright, sama juga octal or any value. Use that, uh, kita panggil base dulu. Get uh, sum and then baru kita tukar kepada uh, binary when do the converting dan sebagainya. Alright, so that is a thing. Alright, so itu sahaja daripada medium. Alright, so this advantages, okay. Next adalah advantages and disadvantages of check sum. Check sum can detect all the error involved and odd number of bits as well as most error involving an even number of bits. Check sum cannot detect error when one or more bits of segment are damaged. And corresponding bits or bits of opposite value in a second segment are also damaged. Alright, so itu adalah kebaikan dan keburukan check sum. Right, itu sahaja bermedium. Selamat belajar. Selamat uh, buat betul-betul. Alright, kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Okay, bye.